بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد امین جلیلی پہن کے رجندگر پہنتن دمسری دور محسل در مہربان انجنر اکیڈمی خواہو می نوالو در پراجیک منجمن در ویڈوی درسون ترسنگ بو در ادوانس کانکیٹ ٹکنگلوجی ویڈوی درسون ہم چم تو کری چا اللہ دیو کریستا سو در خوخی او گاٹی وڑو گرزی نمرای درس مو زنگڑا کرائی در کورس تعرف او در دی کورس محتویات تا لندہ کتنا او بازی ریفرنس بکونا یا منبیز ستا سو در زدک دل پارا میور کری دی چه هاگه دی کانکریٹ ٹکنالوجی بای ایم ایس شیٹی کانکریٹ ٹکنالوجی بای گمبیر ایم ایل او کانکریٹ ٹکنالوجی بای نویل اینڈ بروگیز دا کورس مو پا آتا فصل نو مشتمل دی پا لومنی فصل کی با دی کانکریٹ اساسات و نسل شی پا دی فصل کی دی کانکریٹ تعرف دی حق اجزاو تعرف دی حق اجزاو خصوصیات پا اجزاو تسٹونا لکا پا سیمنٹو بندی پا ریک بندی پا جغل بندی ور پسی با کیمیاوی او منرالی مخلوطونا و سرل شی دی حقی تا حال ارتیا دی حقی گٹی دی حقی تواننا ٹول با و نسل شی پا بلا موضوع کی با دی کانکریٹو خواص و سرل شی دی تازه کانکریتو خواست او دی سختو کانکریتو خواست یا فریش کانکریت این هارد کانکریت پروپرٹیز بلا موضوع مو زنگری کردی دی کانکریتو خلاو تا خلاو کانکریتو کی دی خلاو موجودیت دی خلاو اقسام مجاز خلاوی او دی خلاو تاثیر دی کانکریتو مقاومت بندی پا دویم فصل کی دی کانکریٹو دی مکسونو تناسب مو چیڑنائی پا دی فصل کی دی کانکریٹو اندازہ کول پا کمو واحدات سرا چنگا پا کمو طریقو دی آغی مکس کول پا منول او میکانیکل طریقو سرا دی آغی شرایط بلا موضوع دی آغی ترانسپورٹیشن او پلیسنگ چیز مهم موضوع دی چی پا ترانسپورٹیشن کی اکثراً سیگریگیشن او بلیڈنگ منز در ازی چی دی کانکریٹ مقاومت بنده تاثیر داری برا موضوع پلیسنگ دا چی پا کمو طریقو من کوئی شو چو اغا پلیس کو ترانسپورٹیشن پا کمو طریقو کوئی شو کمو سائن دی صفتہ کوئی شو او پا درم فصل کی دی کانکریٹ کوالٹی مو چیڑا لی دا کوالٹی دی کانکریٹو بلکی دا پا دری او سٹیجو کی مو چیڑا لی دا اول دا پا دیزائن سٹیج کی دی کانکر دویم پا کانسٹرکشن سٹیج کی دی کانکریٹو دی کیفیت کنٹرول او دریم مینٹیننس یا کلوزنگ کی دی کانکریٹو دی کیفیت کنٹرول او یا ہم ویلو شو چی دی کانکریٹو دی پاومر کی دی کانکریٹو دی کیفیت کنٹرول او یا مینٹیننس پا چلورم فصل کی خاص دول یا انواع دی کانکریٹو منگا وایو چی پا حقی که فایبر ریانفورس کانکریٹ دی فایبر چی شده دی فایبر قسمونه چی دی فایبر ریانفورس کانکریٹ بیاخ پالا چی شده دی حقی تا حرالتیات چی شده دا با انشالله وچه دل چی بلا موضوع مو سلف کمپکٹنگ کانکریٹ دی سلف کمپکٹنگ کانکریٹ ها کانکریٹ دی چی کمپکشن تا واضح خواهد چی ضرورت نلدی پا حق زایونو کی استفاده کی گیتری چی مقت صحیح دول سرا دا کمپنکشن کو نو سلف کمپنکشن کانکریٹ استفادہ کی گی تر سو پا خپل دی وازن سرا کانکریٹ دی مقتی ٹھول زن تا ورسی گی بلا موضوع سلف کیورنگ کانکریٹ سلف کیورنگ کانکریٹ حق کانکریٹ دی چی حقا کیورنگ تا پس لکاسٹنگ نا ضرورت نلدی چی کلا چیم کانکریٹی زی وکڑا نو بیاد آتیش ترز لپارا کیورنگ تا ضرورت نلدی لکه پس از مهارت که جمعه کانکریت باید آتیش رازو لپاره، او بور کو، او ویسا کو، کیوری کو. نه داره پس از اینکه استفاده کیی، چیز تا سهات چیل دیوی، او دی او بود که مخ سر مخوی. بل های سترین کانکریت دی، های سترین کانکریت، ها کانکریتی چیز بر مقاومت لری. دو قامت مقاومت لری گانا کانکریت بدری گروپون وشل شوی. یا او ها گروپ کانکریت دی، 
چې مقاومت یې له ام پنځو نه نیولې تر ام دوه نیم سوه پورې وي چې دې ته آرډینري سټرینګ کانکریټ ویل کېږي بل هغه کانکریټ دی چې مقاومت یې له ام دوه نیم دوه نیم سوه نیولې تر ام پنځه سوه پورې وي چې دې ته سټنډرډ سټرینګ کانکریټ ویل کېږي بل هغه کانکریټ دی چې مقاومت یې له ام پنځه سوه نیولې تر ام زر ام دوه سوه پورې امکان لري چې هغې ته های سټرینګ کانکریټ ویل کېږي بله موضوع لایت ویټ کانکریټ دی چې چې تعلق لري د کانکریټو حجمي وزن سره د دې کانکریټو حجمي وزن له څلور نیم سوه کیلو ګرام فی متر مکعب نه نیولې تر اوولس نیم سوه کیلو ګرام فی متر مکعب پورې وي چې نظر عامو کانکریټو ته دوه زره دوه سوه کیلو ګرام فی متر مکعب نه نیولې تر دوه زره شپږ سوه کیلو ګرام فی متر مکعب پورې حجمي وزن دا لري دا ان شاء الله څېړو د اقسام څېړو دا په درې ډول پیدا کیږي یو د لایټ ویټ اګریګیټ نه استفاده کول دي بل ایریټیټ یعنی هوا هوا دخول په کانکریټ کې او بل نو فاین کانکریټ دی چې د شګې له منځه وړل په کانکریټ کې بله موضوع ماس کانکریټ دی ماس کانکریټ په هغه ځنه کې استفاده کیږي چې کانکریټ د حرارت سره مخ وي مثلا د حرارت تولید فابریکې چېرته چې حرارت تولیدي تولیدېږي مثلا د سیخانو تولید فابریکې نو هر هلته کانکریټ د حرارت سره مخ وي د حرارت په کانکریټ مقاومت کمزوری کوي نو هلته باید د ماس کانکریټ نه استفاده وشي بل رولر کمپکټ کانکریټ چې دې دې ته زیرو سلم کانکریټ هم ویل کیږي چې دې کې سلم صفر وي دا د رولر په واسطه کمپکټ کیږي کمپکټ کیږي او اکثرا د پیومنټس یا د جادو لپاره یا پیاده روانو لپاره ترې کار اخیستل کیږي بله ډېره مهمه او دلچسپ موضوع مو جیوپلیمر کانکریټ دي جیوپلیمر کانکریټ دې ته زیرو سیمنټ کانکریټ حمل کیږي یعنې په دې کې اصلا سیمنټ نه استفاده کیږي دا څنګه کانکریټ دي خواص یې ده او توپیر به د دې کانکریټ سره وي دا موضوع به ان شاء الله وڅېړو په دې کې القلیات د فلایاش فلایاش ایرې ته ویل کیږي چې د زغالو د تیګې نه لاس ته راځي نو دې سره فلایاش القلیات سره یوځای کیږي او کانکریټ جوړوي دا موضوع به ان شاء الله روښانه کړو بله موضوع مو کانکریټ په سختو حالاتو کې کانکریټ په یخه هوا کې کانکریټ په ګرمه هوا کې کانکریټ د اوبو لاندې څنګه چې کانکریټ په یخه هوا کې یخ وهي ان فریزنګ او تویم منځ ته یعنی د کانکریټو یخ یخ وهنه او د هغې ویلې ویلې کېدل د کانکریټو مقاومت کم سره کوي دا موضوع به ان شاء الله وڅېړو چې کوم شرایط او کوم کوم مواد نو باید استفاده وشي تر څو کانکریټیزي په یخه هوا کې منګه وکړو کانکریټیزي په ګرمه هوا کې څنګه چې کانکریټیزي په یخه هوا کې د کانکریټو مقاومت تاثیر لري همداسې کانکریټیزي په ګرمه هوا کې هم د کانکریټو مقاومت تاثیر لرلی شي کانکریټیزي اکثرا چې ویل کېږي د کانکریټیزي لپاره مناسبه هوا له پنځو نه تر اته ویشتو یا پنځو نه تر دوه دیرشو پورې ده که چیرې کانکریټیزي له پنځو نه تر کم درجو پورې کېږي کم شرایط په خیر په نظر کې ونیول شي او که چیرې کانکریټیزي له دوه دیرش یا دیرش نه پورته هره درجه کې نیول کېږي نو کم شرایط باید په نظر کې ونیول شي او ګرمه هوا څه تاثیرات په کانکریټو مقاومت باندې لرلی شي بله موضوع کانکریټ د اوبو لاندې دي ممکن کانکریټیزي د پلونو د تهدابونو یا د پایو ځکه چې هلته که اوبو موجودې وي کانکریټیزي په هلته په کوم حالت کې کېدای شي ځکه چې کانکریټ د اوبو لاندې سیګریګیشن منځ ته راوړي یا او ګلیډنګ منځ ته راوړي سیګریګیشن په دې معنی چې د کانکریټو د اجزاو بانډنګ له منځه ځي اجزاوې سره لرې کېږي او هم د اوبو لاندې د کانکریټو واټر سیمنټ شو ویلی شو چې واټر سیمنټ شو زیاتېږي یا د سیمنټو او د اوبو نسبت لوړېږي د دې وجه نه د کانکریټ د اجزاو تر منځ بانډنګ یا نښته نښته نه له منځه ځي شپږم فصل مو ځانګړی کړی مختلف مهم موضوعاتو ده لکه څنګه چې د اوبو لاندې کانکریټ د تیزابي او القلي محیط سره مخ وي نو هلته تیزابي او القلي محیط کې د کانکریټو په منځ کې سیخان زنګ وهي د سیخانو زنګ وهل د کانکریټ د د عمر په زیاتېدو سره د کانکریټو د سیخانو مقاومت کمېږي چې سیخانو د مقاومت د کمېدو په وجه باندې د ساختمان د نشست یا تخریب سبب ګرځي د هغه لپاره د هغې مخنیوي لپاره ایپوکسی کوټ بارس یا پوښول شوي سیخان کارولی شو بله موضوع د ګراوټنګ او فرمورک ده 
په فابریکایي ساختمانونو کې چې هغه کې پری سټیس پری ټینشنینګ او پوست ټینشنینګ فابریکایي ساختمانونو کې ګراوټنګ استفاده کیږي ګراوټنګ مهم موضوع ده او یا هم د درزونو د نیول لپاره ګراوټنګ استفاده کیږي په تهدابونو کې په بیسونو کې دا به یې وڅېړو او هم د هغه تر څنګ به قاده بندي بعضې مهم اړوند مسایل وڅېړل شي بله موضوع مو د نن ډسټرکټیف ټیسټنګ ده نن ډسټرکټیف ټیسټنګ نن ډسټرکټیف ټیسټنګ نور ټیسټونه ان شاء الله په تیر درسونو کې د هر موضوع سره خپل ټیسټونه څېړل کیږي نن ډسټرکټیف ټیسټنګ د کانکریټو د ساختمان د جوړېدو نه پس هغه ټیسټونه چې د کانکریټو تخریب تخریب نه بغیر د کانکریټو ټیسټ شي د کانکریټو مقاومت معلوم شي د سیخانو موقعیت معلوم شي د سیخانو تعداد په کانکریټو کې معلوم شي د کانکریټ تخریب نه بغیر دا ان شاء الله څېړل کیږي چې په هغه کې ریباون هامر پولز ویلاسی ټیسټ دا شین ان شاء الله څېړل کیږي وم فصل مو ځانګړی کړی مینټیننس آف سټرکچرز ده په دې کې به د کانکریټو ریپیر به و ان شاء الله د کانکریټو دوبار جوړول یا هغه او ریهابلیټیشن آف سټرکچرز یعنی د کانکریټی ساختمانونو دوباره جوړونه یا د کانکریټی ساختمانونو د مقاومت لوړوالی که چېرته د ریپوریزه ودانۍ وي په کومو تخنیکونو کوای شو چې د کانکریټ دغه دغه سټرکچر مقاومت لوړ کو د پنځو منظرو شپږ منظرو لپاره او یا یا تخریب شوی سلب یا تخریب شوی بیم یا تخریب شوی پایه او یا ضعیف تهداب څنګه کوای شو چې مقاوم کو او په اخر کې به کورس ته یوه لنډه کتنه وکړو چې کوم موضوعات مې څېړلي کوم موضوعات مو څېړلي کوم موضوعات مو لوستلي او څه ګټې دې کورس مونږ لاس ته راتلی شي او څه مو زده کړي دي نه نو ان شاء الله تاسو ته ګټور تمام شي هیر منو شي چې زمونږ صفحه در سره لایک کوي او دا ویډیو در سره شیر کوي ستاسو د نیوکو او د پیشنهادونو په هیله مننه